தமிழர்களின் திருமண சடங்குகளில் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கும் வலுவான காரணங்கள் உண்டு உதாரணமாக அம்மி மிதிப்பது நான் கற்பு தன்மையில் அம்மியை போல் அதாவது கல்லை போல் உறுதியாக இருப்பேன் என்றும் அருந்ததை பார்ப்பது பகலில் நட்சத்திரத்தை பார்ப்பதற்கு எவ்வளவு விழிப்புணர்வு வேண்டுமோ அதே போன்று விழிப்புணர்வோடு என் குடும்ப கௌரவத்தை காப்பாற்றவும் இருப்பேன் என்று பொருளாகும் திருமண சடங்கில் அக்னி வளர்ப்பது நாம் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் விசுவாசமாகவும் அந்யோன்யமாகவும் இருப்போம் உன்னை அறியாமல் நானும் என்னை அறியாமல் நீயும் தவறுகள் செய்தால் இந்த நெருப்பு நம் இருவரையும் சுடட்டும் இருவரின் மனசாட்சியையும் சுட்டு பொசுக்கட்டும் என்று பொருள்படுமாம் அதே போன்ற அர்த்தம் தான் கல்யாண வீட்டில் வாழை மரம் கட்டுவதில் இருக்கிறது வாழை மரம் வளர்ந்து குலை தள்ளி தனது ஆயுளை முடித்துக் கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு வந்தாலும் கூட அடுத்ததாக பலன் தருவதற்கு தனது வாரிசை விட்டு செல்லுமே அல்லாது தன்னோடு பலனை முடித்துக் கொள்ளாது எனவே திருமண தம்பதியரான நீங்கள் இருவரும் இந்த சமுதாயம் வளர வாழையடி வாழையாக வாரிசுகளை தந்து உதவ வேண்டும் என்பதை வாழை மரம் கட்டுவதின் ரகசியமாகும் தமிழர் திருமண சடங்கில் தாலி கட்டும் வழக்கம் இருக்கிறது சங்ககால தமிழர்களிடத்தில் தாலி கட்டும் பழக்கம் இல்லை இடைப்பட்ட காலத்தில் ஆரியர்களின் கலப்பால் தான் தாலி கட்டும் பழக்கம் உருவானது எனவே அது தமிழர்களுக்கு தேவையில்லை தாலி என்பதை பெண்ணை அடிமைப்படுத்தும் ஒரு சின்னம் என்றும் பலர் கதைத்து வருவதை இணையதளங்கள் வழியாக அறிய முற்பட்டது அது உண்மையா என்ற கேள்வியும் உண்டு எல்லா இனத்திலும் எல்லா நாட்டிலும் சில விதிவிலக்கான மனிதர்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் எதை எடுத்து புதர்க்கமாக பேசுவதையே வழக்கமாக கொண்டிருப்பார்கள் தமிழ்நாட்டிலும் அப்படிப்பட்ட விசித்திர பிறவிகள் வெகு காலமாகவே இருந்து வருகிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் கருத்துக்கள் தான் சரியானது வரலாற்று பூர்வமானது என்று பேசியும் எழுதியும் வருவதை எல்லோரும் அறிவார்கள் ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக இத்தகைய விசித்திர பிறவிகள் பேசுவதை யாரும் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை அதுவும் குறிப்பாக இப்போது இப்படிப்பட்டவர்களை மனநோயாளிகள் என்றே மக்கள் பார்க்க துவங்கிவிட்டார்கள் உலகம் முழுவதும் உள்ள திருமண சடங்கு முறையில் திருமணம் ஆனதற்கான அடையாள சின்னங்களை அணிந்து கொள்வது முறையாகவே இருந்து வருகிறது அதாவது மனித திருமணங்கள் அனைத்துமே ஏதோ ஒரு வகையில் நான் குடும்பஸ்தன் என்பதை காட்ட தனி முத்திரை இடப்படுவதாகவே இருக்கிறது அப்படி உலகம் தழுவிய வழக்கங்களில் ஒன்றுதான் தாலி கட்டும் பழக்கமும் சங்க காலத்தில் தாலி என்ற வார்த்தை இலக்கியங்களில் அதிகமாக பயன்பாட்டில் இல்லை என்பதற்காக பழங்கால தமிழன் தாலி கட்டாமல் வாழ்ந்தான் என்று சொல்வதற்கு இல்லை தாலி என்ற வார்த்தை தான் இல்லையே தவிர இதே பொருள் கொண்ட மங்கள நான் என்ற வார்த்தை இலக்கியங்கள் பலவற்றில் காணப்படுகிறது தமிழர்கள் வாழ்வில் தாலி இல்லை என்று எந்த பொதுமேடையில் பேசினாலும் எந்த பெண்ணும் இவர்களுக்கு ஓட்டு போட மாட்டார்கள் எனவே இவர்கள் தங்களது வாதத்தை பெண்ணுரிமை பக்கம் திருப்பி தாலி பெண்ணை அடிமையாக காட்டுகிறது என்று பேசி வருகிறார்கள் ஆண் பெண்ணை அடிமையாக்குவதோ பெண் ஆணை அடிமையாக்குவதோ சமுதாய பிரச்சனையை தவிர அது சடங்கு பிரச்சனை அல்ல தமிழர் சடங்கில் எந்த இடத்திலாவது நீ தாலி அணிந்திருக்கிறாய் அதனால் எனக்கு நீ அடிமை என்ற வாசகம் கிடையவே கிடையாது உண்மையாக தாலி அணிவதன் பொருள் ஆண்மகனாக நான் உன் கழுத்தில் திருமங்கல்யத்தை அணிவிக்கும் இந்த நேரம் முதல் உன்னை பாதுகாக்கும் காவலனாக இருப்பேன் இந்த மாங்கல்யத்தில் நான் போடும் முதல் முடிச்சு நீ தெய்வத்திற்கும் மனசாட்சிக்கும் கட்டுப்பட்டவள் என்பதை காட்டட்டும் இரண்டாவது முடிச்சு குல பெருமையை நீ பாதுகாப்பாய் என்பதை காட்டட்டும் மூன்றாவது முடிச்சு குல வாரிசுகளை முன்னின்று காப்பவள் நீ என்று காட்டட்டும் என்பதாகும் தமிழர்களின் திருமண சடங்குகள் அனைத்துமே ஆணையும் பெண்ணையும் சமமாக பாவித்திருக்கிறதை தவிர ஏற்றத்தாழ்வு கற்பிக்கும்படி எதுவும் கிடையாது விஷம பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் எப்போதும் செய்து கொண்டுதான் இருப்பார்கள் அவர்களின் மயக்கும் மொழிகளை அடையாளம் கண்டு உண்மைகளை கண்டறிய வேண்டியது உயர்ந்த மனிதர்களின் உன்னத நோக்கமாகும் நீங்கள் எப்போதும் உயர்ந்ததையே பாருங்கள் உயர்ந்ததாக சிந்தியுங்கள் உங்கள் வாழ்வும் உயர்ந்ததாக இருக்கும் அதை விட்டுவிட்டு ஆகாயத்தில் பறக்கின்ற கழுகுதான் எவ்வளவு உயரத்தில் பறந்தாலும் அதை மறந்து கீழே பூமியில் கிடக்கும் அழுகிய மாமிசத்தை பார்ப்பது போல் தாழ்மையான கருத்துக்களை பார்க்காதீர்கள் தாழ்வான சிந்தனைகளை காது கொடுத்து கேட்காதீர்கள் உயர்ந்தவர்கள் எப்போதும் உயர்ந்ததையே காண்பார்கள் தாலி கட்டும் பழக்கம் எப்போதும் நம் தமிழர் திருமண சடங்கில் உள்ளதுதான் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களின் கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடவும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க